നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഫാസിസ് അക്കാഡമിയുടെ മിഷൻ സെവന്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് എന്ന ക്രാഷ് കോഴ്സിലേക്ക് ഭാഗമായ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് എപ്പിസോഡുകളിലായി ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാനമായ കുറേയേറെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു തീർത്തു ഇനി മുതൽ നമ്മൾ നോക്കുവാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ നിർണായകമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ കുറച്ച് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ രൂപീകരണവും അവയുടെ വളർച്ചയും തളർച്ചയും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ അവ ചെലുത്തിയ നിർണായക സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാവരോടും വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഒരു കാര്യം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസങ്ങളിലെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാണ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനലായ ഫാസിസ് അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കും അപ്പോൾ ആദ്യമായി സ്വരാജ് പാർട്ടി സ്വരാജ് എന്ന പദം നമുക്ക് അറിയാം സ്വയം ഭരണമാണ് വേണ്ടത് എന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ കൽക്കട്ടയിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ദാദാഭായി നവറോജിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം പാസ്സാക്കിയ പ്രമേയം അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ സ്വരാജ്യമെന്റെ ജന്മാവകാശമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ബാലഗംഗാധര തിലകന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഹോം റൂൾ മൂവ്മെന്റ് ഉയർത്തിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം അതും സ്വരാജായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടി ഇവിടെ രൂപീകരിക്കപ്പെടേണ്ടി വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി മാസം ഒന്നാം തീയതി അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കാലയളവിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരായി ഇന്ത്യയിൽ അതിശക്തമായ ഒരു സമരം നടന്നു മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഈ സമരത്തിന്റെ പേരായിരുന്നു നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് അഥവാ നിസ്സഹകരണ സമരം ഈ നിസ്സഹകരണ സമരവും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രമേയത്തിന്റെ ഭാഗമായി പഠിച്ചിരുന്നു നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് എന്ന റെസൊല്യൂഷൻ അവതരിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ നാഗപ്പൂരിൽ വീര രാഘവ ആചാര്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂടിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ആ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് സി ആർ ദാസ് ദേശബന്ധു ചിത്തരഞ്ജൻ ദാസ് ആയിരുന്നു ഈ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ഈ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആദ്യമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് അലിപ്പൂർ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടതും സി ആർ ദാസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഒരു വനിത അതായത് നിസ്സഹകരണ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ വനിത ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അവരുടെ പേരായിരുന്നു ബസന്തി ദേവി ബസന്തി ദേവിയും സി ആർ ദാസുമാണ് നിസ്സഹകരണ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ദമ്പതിമാർ എന്നും ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ചൗരി ചൗര സംഭവത്തോടു കൂടി സമരം അക്രമാസക്തമായി എന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുവാൻ അക്രമം ഒരു കാരണമായി ഞാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയില്ല അതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു സമരം അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി രംഗത്തെത്തിയ ഒട്ടനവധി വ്യക്തികൾക്ക് നിരാശയുണ്ട് ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന സ്വരാജ് ഈ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചതോടു കൂടി നഷ്ടമായി എന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ വിളിച്ചു ഇത് പിൽക്കാലത്ത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ആർമി പോലെയുള്ള വിപ്ലവ സംഘടനകളുടെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായി എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ അക്രമത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് പോവാതെ എങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയപരമായി ലക്ഷ്യം നേടാമെന്ന് ചിന്തിച്ച കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് പോലും ഈ സമരം പിൻവലിച്ചത് നിരാശ ഉളവാക്കി അത്തരത്തിൽ നിരാശനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സി ആർ ദാസ് അലിപ്പൂർ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമുക്കെതിരായി കിരാതമായ നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കുമ്പോൾ അതിനെ എതിർക്കുവാൻ പോലും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല നിസ്സഹകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിയമസഭയുടെ ഉള്ളിൽ പോലും നിസ്സഹകരണം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിയമസഭ പാടി ബഹിഷ്കരിച്ചത് നമുക്കെതിരായ നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കുവാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഗുണകരമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിയമസഭയിലേക്ക് വീണ്ടും മത്സരിക്കണം നിയമസഭയിലേക്ക് വീണ്ടും പ്രവേശിക്കണം അങ്ങനെ കൗൺസിൽ എൻട്രി എന്ന ആശയത്തെയാണ് സിയാദാസും കൂട്ടുകാരും പരമാവധി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ എന്താണ് കൗൺസിൽ എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന അതേ സഭ രാജ്യസഭയും ലോക്സഭയും
ഗയാ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് സി ആർ ദാസ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ സി ആർ ദാസിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്ര പോരാട്ടത്തിൽ കാതലായ മാറ്റം വരണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരറിയപ്പെട്ട പേരായിരുന്നു പ്രോ ചേഞ്ചേഴ്സ് അഥവാ പരിവർത്തന ഉപാധികൾ ഈ പരിവർത്തനവാദികളുടെ നേതാവ് സി ആർ ദാസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്ത് നയിക്കുവാൻ മുന്നോട്ടുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു ചില വ്യക്തികളുണ്ടായിരുന്നു മോട്ടിലാൽ നെഹ്റു വിതൽ ഭായി പട്ടേൽ വിതൽ ഭായി പട്ടേൽ എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലുമായി ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയാണ് സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലിന്റെ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു വിതൽ ഭായി പട്ടേൽ ഇവർ പറഞ്ഞു പരിവർത്തനം വേണം സമരങ്ങൾ പുതിയ രീതിയിലും ഭാവത്തിലും രൂപത്തിലും എല്ലാം വേണമെന്ന് ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ പുതിയ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലുമുള്ള സമരങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ സമരനായകനായ മഹാത്മാഗാന്ധി ജയിലിലാണ് അദ്ദേഹം ജയിൽ മോചിതനായി വന്നതിനു ശേഷം മാത്രം മതി പുതിയ രീതിയും ഭാവവും എല്ലാം കോൺഗ്രസ് എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് നൽകേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പ്രോചേഞ്ചേഴ്സിന്റെ വാദഗതികളെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം അതിശക്തമായി എതിർത്തു അവർ അറിയപ്പെട്ട പേരായിരുന്നു നോ ചേഞ്ചേഴ്സ് എങ്കിൽ ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഈ നോ ചേഞ്ചേഴ്സ് നോച്ചേഞ്ചേഴ്സിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു സി രാജഗോപാൽ ആചാര്യ അഥവാ സി ആർ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് സി രാജഗോപാൽ ആചാര്യ സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ ഇവരായിരുന്നു നോച്ചേഞ്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ നോച്ചേഞ്ചേഴ്സ് എന്നും പ്രോ ചേഞ്ചേഴ്സ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഗയാ സമ്മേളന വേദിയിൽ കൗൺസിൽ എൻട്രി എന്ന ആശയത്തെ ചൊല്ലിയൊരു തർക്കമുണ്ടായി ഇതൊരു ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കലാശിച്ചു അവസാനം സി ആർ ദാസ് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വിഭാഗം വളരെ ദയനീയമായ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പരിപാലിക്കുന്നു അതിന് കൂടുതൽ ആളുകളും ഗാന്ധിയൻ സമര മാർഗത്തിൽ പോയാൽ മതി എന്ന് നിലപാടെടുത്തു അങ്ങനെ പ്രോ ചേഞ്ചേഴ്സ് പരാജയപ്പെട്ടു പരാജയപ്പെട്ട ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച നേതാവ് അതിൽ സ്വയം ഒരു അപമാനം തോന്നിയ സി ആർ ദാസ് സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഗയാ സമ്മേളന വേദിയിൽ അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് പദവി ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ട് പ്രസിഡന്റ് പദവി ഉപേക്ഷിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ സി ആർ ദാസ് അതോടുകൂടി ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് ആ വസ്തുത മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി രാജിവെച്ച പ്രസിഡന്റ് the first president who resigned from the presidentship of INC എന്നുള്ളതായിരുന്നു 1922 ലെ ഗയാ സമ്മേളന വേദിയിലെ പ്രത്യേകത തുടർന്ന് സി ആർ ദാസ് അദ്ദേഹത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന വ്യക്തികളും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു പുതിയ പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചു 1923 ജനുവരി മാസം ഒന്നാം തീയതി അലഹബാദിൽ വെച്ച് രൂപീകരിച്ച ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരായിരുന്നു സ്വരാജ് പരിപൂർണമായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി മാസം ഒന്നാം തീയതി സി ആർ ദാസ് പ്രസിഡന്റായും മോട്ടിലാൽ നെഹ്റു സെക്രട്ടറിയായും രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനമാണ് സ്വരാജ് പാർട്ടി ഈ സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യം ഒന്നു മാത്രമായിരുന്നു എൻഡർ ദ കൗൺസിൽ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ കൗൺസിൽ സഭയിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നിട്ട് സഭയെ തകർക്കുക എങ്ങനെ സഭയെ തകർക്കുക ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രമേയങ്ങളെയെല്ലാം എതിർത്ത് പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു എൻഡർ ദ കൗൺസിൽ ആൻഡ് റെഡ് ദ കൗൺസിൽ എന്ന ഈ ആശയത്തിലൂടെ സ്വരാജ് പാർട്ടി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് തുടർന്ന് നടന്ന ഇലക്ഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ നടക്കുന്ന കൗൺസിൽ ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കുവാനായിട്ട് സ്വരാജ് പാർട്ടി തീരുമാനമെടുത്തു ആ തീരുമാനമെടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നടന്ന സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചു സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അലഹബാദിൽ വെച്ചാണ് നടത്തപ്പെട്ടത് അലഹബാദിലെ ആനന്ദ ഭവനം മുട്ടിലാൽ നെഹ്റുവിന്റെയും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെയും വസതിയായ അലഹബാദിലെ ആനന്ദ ഭവനത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടത്തപ്പെട്ടത് ഈ സമ്മേളനം തീരുമാനിച്ചു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുക അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച സ്വരാജ് പാർട്ടി അന്ന് സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ ആകെയുള്ള സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാല് ഈ നൂറ്റി നാല് സീറ്റിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടോളം സീറ്റുകൾ നേടി സ്വരാജ് പാർട്ടി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായിട്ട് മാറി അതേസമയം തന്നെ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയെ പോലുള്ള സ്വതന്ത്രന്മാരെ എല്ലാവരെ
പ്രിയപ്പെട്ട വളരെ ചുരുങ്ങിയ നാളുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ സ്വരാജ് പാർട്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പേടി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായി വളരുകയാണുണ്ടായത് എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങളാണ് സ്വരാജ് പാർട്ടിക്ക് ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ നാമായിരുന്നു ഒരു പത്രം ആ പത്രത്തിന്റെ പേരായിരുന്നു സ്വരാജ് എന്ന് സ്വരാജ് എന്ന പത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം അല്പം മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രമായിരുന്നു സ്വരാജ് അവരുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പത്രമായിരുന്നു സ്വരാജ് ഈ സ്വരാജ് പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അത് മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല സി ആർ ദാസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ശിഷ്യനായിരുന്ന സാക്ഷാൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് സാക്ഷാൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ആണ് സ്വരാജ് എന്ന പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തി എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ഇനി എന്തെല്ലാമാണ് ഈ സ്വരാജ് പാർട്ടിക്ക് നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചത് എന്നുകൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി അദ്ദേഹം മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല മോട്ടിലാൽ നെഹ്റു സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ പാർലമെന്റിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് മോട്ടിലാൽ നെഹ്റു ആ മോട്ടിലാൽ നെഹ്റുവിനെ അംഗത്വം കിട്ടി എവിടെയാണ് സ്റ്റീം കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്മിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിയാണ് സ്കീം കമ്മിറ്റി എന്തിനു വേണ്ടി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി അതാണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സാമ്രാജ്യം ഇന്ത്യയിൽ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അതാണ് ആർമി ആ ആർമിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തസ്തികകളിൽ എല്ലാം ബ്രിട്ടീഷുകാർ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യക്കാരന്മാരല്ല വെറും സിപ്പായി തസ്തികകളിൽ മാത്രം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിപ്പായിമാരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയെ കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്കാരന്മാർക്ക് അവസരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആർമിയെ ഇന്ത്യക്കാരുടേതാക്കി മാറ്റുക അതായത് ഇന്ത്യനൈസേഷൻ ഓഫ് ആർമി എന്ന ഒരു ദൗത്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ വന്ന കമ്മിറ്റിയാണ് സ്കീം കമ്മിറ്റി ഈ സ്കീം കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗത്വം കിട്ടിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു മോട്ടിലാൽ നെഹ്റു അദ്ദേഹത്തെ ആ കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമാക്കിയത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹം സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സ്വരാജ് പാർട്ടി എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന ഒരു അവസ്ഥ സംജാതമായതിനെ തുടർന്ന് മാത്രമാണ് സ്കീം കമ്മിറ്റിയിൽ മോട്ടിലാൽ നെഹ്റുവിന് അംഗത്വം കിട്ടിയത് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ പറയുന്നത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇതേ മോട്ടിലാൽ നെഹ്റുവിനെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ മറ്റൊരു കമ്മിറ്റിയിലും അംഗമാകുവാനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചു ആ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരായിരുന്നു മുഡ്ഡിമാൻ കമ്മിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ മൊണ്ടേഗോ ചെംസ് ബോർഡ് ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് എത്രത്തോളം ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉയർന്നപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ പഠനം നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് നിയോഗിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ച കമ്മിറ്റിയാണ് മുഡ്ഡിമാൻ കമ്മിറ്റി ഈ മുഡ്ഡിമാൻ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ഇന്ത്യക്കാരന്മാരായ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അവർ തീരുമാനിച്ചത് മോട്ടിലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ പേരാണ് അദ്ദേഹം സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് എന്നതായിരുന്നു അതിനുള്ള യോഗ്യത എന്നാൽ സ്വരാജ് പാർട്ടിയും മോട്ടിലാൽ നെഹ്റുവും ഈ വാഗ്ദാനം തള്ളിക്കളയുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതേപോലെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട മറ്റൊരു വസ്തുതയുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല ഇന്ത്യക്ക് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ഭരണഘടന വേണം കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഇന്ത്യ ഭരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിയമം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ആ നിയമങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പാസ്സാക്കിയതായിരുന്നില്ല അതെല്ലാം ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കിയ നിയമങ്ങളായിരുന്നു ആ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കിയ നിയമങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടേതായിട്ടുള്ള ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു തനതായ ഭരണഘടന ഇന്ത്യക്ക് വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യം ആദ്യമായി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉയർത്തി ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് സ്വരാജ് പാർട്ടി അതാണ് സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൂടാതെ മറ്റൊരു ആവശ്യവും അവർ ഉന്നയിച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഇന്ത്യക്കാരന്മാരും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്നുണ
അതായത് മുട്ടിമാൻ കമ്മിറ്റി എന്ന കമ്മിറ്റിയെ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് സ്വരാജ് പാർട്ടി മുട്ടലൽ നെഹ്റു തള്ളിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും നേരിട്ടൊരു കമ്മീഷനെ അയക്കുവാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തീരുമാനിച്ചു ആ കമ്മീഷന്റെ പേരായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കമ്മീഷൻ ഈ കമ്മീഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൈമൺ കമ്മീഷൻ ഈ സൈമൺ കമ്മീഷന്റെ വരവും ലാലാ ലജ്പത് റോയ് തടയാൻ പോയതും ലാലാ ലജ്പത് റോയിയെ ലാത്തിച്ചാർജ് ചെയ്തതും ലാത്തിച്ചാർജ് ചെയ്തപ്പോൾ ലാലാ ലജ്പത് റോയ് മരിച്ചതും എല്ലാം നമ്മൾ ലാഹോർ കോൺസ്പിറസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടുന്ന വസ്തുതകളാണ് എന്നും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു വീണ്ടും ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് അതായത് സ്കീം കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗത്വം ലഭിച്ചു മുട്ടിമാൻ കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമാകുവാൻ ക്ഷണം കിട്ടി ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഭരണഘടന വേണമെന്ന് പാർലമെന്റിൽ ശക്തമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുവാനായി കാരണമായതും ഈ പാർട്ടിയാണ് കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കമ്മീഷന്റെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വരവിന് കാരണമായതും ഈ പറഞ്ഞ സ്വരാജ് പാർട്ടിയാണ് എങ്കിൽ ഇത്രയേറെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടിക മാത്രം സൃഷ്ടിച്ച പാർട്ടിയായ സ്വരാജ് പാർട്ടിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ പാർട്ടി എന്തുകൊണ്ട് പിന്നീട് വളർന്നില്ല തളർച്ചയിലേക്ക് തൂക്കുകുത്തി അത് നാമാവശിഷ്ടമായി എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അതാണ് ഇത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ തകർച്ച അഥവാ ഡിക്ലൈൻ സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ തകർച്ചയ്ക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഇതാണ് ഡിവൈസ് ഓഫ് സിയാർദാസ് സിയാർദാസ് സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ ആശയം ആവേശവും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ചങ്കും കരളുമെല്ലാമായിരുന്ന സിയാർദാസ് ആ സിയാർദാസിന്റെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ മരണം ഒരു സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് സിയാർദാസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ മരണമടയുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ സിയാർദാസിന്റെ മരണം സംഭവിച്ചതോടുകൂടി ജനകീയനായ ഒരു നേതാവിനെയാണ് സ്വരാജ് പാർട്ടിക്ക് നഷ്ടമായത് അതൊന്നാമത്തെ കാരണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാരണം സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി തുടങ്ങുന്നതല്ല ഗാന്ധിജിയുടെ വരവാണ് ജയിൽ മോചിതനായി ഗാന്ധിജി എത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ കുടിയും പിടിച്ച് സമരമുഖങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് എന്ന പ്രസ്ഥാനം ശോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ശോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിനെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുക എന്ന ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായും അവസാനമായും ഗാന്ധിജി പ്രസിഡന്റ് ആയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എത്തിയ ഗാന്ധിജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിയന്ത്രിച്ച ഗാന്ധിജി ഒരേ ഒരു തവണ മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിലെ പ്രസിഡന്റ് ആയുള്ളൂ അതെപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോൺഗ്രസ് അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥയെ നേരിട്ടു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ ആയുസിനെ തന്നെ സ്വരാജ് പാർട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സിയാദാസിന് പകരക്കാരനാകുവാൻ ഒരു നേതാവ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ ഇല്ല എന്ന് വന്നപ്പോൾ മാത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ബൽഗാമിൽ വെച്ച് നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ഗാന്ധിജി കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന സ്ഥാനം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ഗാന്ധിജിയുടെ വരവോടുകൂടി കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും സ്വരാജ് പാർട്ടിയിലേക്കുള്ള അനുയായികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അണികളുടെ പ്രവാഹം നിലച്ചു സിയാദാസിന്റെ മരണവും കൂടിയായപ്പോൾ സ്വരാജ് പാർട്ടിയിലേക്കുള്ള ഒഴുത്ത് പൂർണ്ണമായി നിലച്ചു മൂന്നാമത്തെ കാരണം എന്താ സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ തകർച്ചയ്ക്കുള്ള മൂന്നാമത്തെ കാരണം മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല മോട്ടിലാൽ നെഹ്റു പ്രസിഡന്റ് മോട്ടിലാൽ നെഹ്റു പ്രസിഡന്റ് ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ ജനകീയനായ ഒരു നേതാവാണ് പക്ഷെ കോൺഗ്രസ് എന്ന സംഘടനയോട് കൂടുതൽ വിധേയത്വം പുലർത്തുന്ന ഒരു നേതാവ് കൂടിയായിരുന്നു മോട്ടിലാൽ നെഹ്റു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിൽ പലതിലും സ്വരാജ് പാർട്ടിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉൾക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും സ്വരാജ് പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വരാജ് പാർട്ടിയിലെ തലമുതിർന്ന നേതാക്കന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കുവാനോ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുവാനോ മോട്ടിലാൽ നെഹ്റു എടുത്തിരുന്ന പല തീരുമാനങ്ങൾക്കും സാധിച്ചില്ല എന്നും കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായി എസ് എ താംബെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി ബോംബെയിൽ ഗവർണറുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലിൽ അംഗമാകുവാൻ ഒരു ക്ഷണം കിട്ടിയപ്പോൾ അത് സ്വീകരിച്ചു എന്നാൽ മോട്ടിലാൽ നെഹ്റു അതെ എതിർത്തു സ്വരാജ് പാർട്ടിയിലുള്ള അംഗങ്ങൾ അപ്രകാരം
റെസ്പോൺസ് ലിസ്റ്റ് പാട് രൂപീകരിക്കുമെന്ന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വ്യക്തികളായിരുന്നു എൻ സി കേൾക്കറും എം ആർ ജേക്കർ സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിക്കുള്ളിൽ എപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കണം എന്നതിനെ ചൊല്ലിയായിരുന്നു അടുത്ത ഒരു തർക്കം ലാലാ ലജ്പത് റോയിയും മോട്ടർലാൽ നെഹ്റു തമ്മിൽ ഉണ്ടായ ഈ ഒരു തർക്കത്തെ തുടർന്ന് സ്വരാജ് പാർട്ടിയിൽ വീണ്ടും ഒരു പിളർപ്പുണ്ടായി ആ പിളർപ്പിന്റെ ഭാഗമായി പുതിയ ഒരു പാർട്ടിയും കൂടി നേടി ആ പാർട്ടിയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്രാക്ഷൻ അതായത് സ്വതന്ത്രന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു വിങ്ങിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് പാർലമെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്വരാജ് പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആ വിങ്ങി മോട്ടുലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല അങ്ങനെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട പാർട്ടിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടാതെ ജാതി മത ചിന്തകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ കൂടി സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വന്നു അതായത് കമ്മ്യൂണൽ എലമെന്റ്സും കൂടി സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തകർച്ച പതുക്കെ 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 സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ സ്വരാജ് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ പ്രസ്ഥാനം വളരെ ചുരുങ്ങിയ നാളുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ജനകോടികളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനമായി മാറിയ സ്വരാജ് പാർട്ടി ആ പാർട്ടിയുടെ തകർച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതോടുകൂടി ഇവിടെ സമ്പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇതാണ് സ്വരാജ് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്നും മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി സമ്പൂർണമായും ഗ്രഹിച്ചിരിക്കേണ്ടെന്ന കാര്യം എന്ത് ചോദ്യം ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും സ്വരാജ് പാർട്ടിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നൽകിയ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് ഉത്തമ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഫാസീസ് അക്കാഡമിയുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഊഷ്മളമായ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ന